Hola chicos, pues como saben en este mes comienzan los registros para la convocatoria del Comic Pen. Si todavía no te has registrado y no sabes cómo hacerlo, te dejo un enlace aquí en la descripción para que puedas ver las fechas y consultar lo que tengas que hacer, descargar tus manuales y tu convocatoria. Como durante esta pandemia ha sido difícil estudiar, muchos de ustedes no han tenido bien sus clases, voy a estar subiendo una, un repaso, una explicación de los contenidos de la guía de Comic Pens para la materia de historia. Espero que te sirva. Eh, siempre que publique estos videos en los comentarios te voy a comenzar a subir algunos ejercicios de prueba para que puedas ver si estás aprendiendo. Y algunos enlaces a otros videos o páginas donde puedas encontrar también la explicación. Todo eso lo voy a empezar a poner aquí abajo en los comentarios. Así que suerte con tu examen y vamos a comenzar con el primer tema. Tal como aparece en tu guía. Estos son los temas que aparecen en tu guía de Comipens. Aunque cada año se publica una nueva guía, los temas no varían, son los mismos. Lo que sí cambia cada año es el examen muestra que contiene la guía. Así que si consigues guías de años pasados, te pueden ayudar para contestar varios exámenes muestra y sentirte mejor preparado. Siempre es mejor que bases tu estudio en las guías oficiales, aunque en las librerías vas a encontrar buenas guías ya resueltas. Como puedes ver, la materia de historia viene dividida en Historia Universal e Historia de México. Y en total son 12 preguntas. Las preguntas de la materia realmente son pocas, pero si quieres quedar en una de tus primeras opciones necesitas asegurar la excelencia en tus resultados, ya que las mejores escuelas tienen una demanda muy alta. De los 128 reactivos, el año pasado las escuelas del Politécnico solicitaron entre 92 y 110 aciertos, mientras que las preparatorias del UNAM entre 96 y 112. El CCH no se queda muy atrás con 87 y 97. Si tienes menos de estos aciertos, seguramente serás asignado a un colegio de bachilleres. Y si tienes menos de 65, lo más seguro es que alcances lugar en un CONALEP, lo cual tampoco está mal, de hecho el CONALEP ha demostrado tener un mejor nivel educativo que muchas de las escuelas privadas. Así que después de esta pequeña introducción, comenzamos a ver el temario de Historia Universal. El tema 1 se titula, De principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Esto quiere decir que los temas comienzan con el Renacimiento, no te van a preguntar de las civilizaciones antiguas ni de la Edad Media. Para que entiendas el primer subtema, que habla del contexto mundial, debes recordar que a finales de la Edad Media los europeos recordaron nuevas rutas de comercio que los llevaban al oriente. Se establecieron dos rutas principales, la ruta de la seda y de las especias. Los barcos partían de los puertos de Venecia y Genova por el Mediterráneo hacia Constantinopla, y de ahí se dirigían hacia China o la India. Pero en el año 1453, los turcos otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla y bloquearon estas rutas comerciales. Los productos orientales como la pimienta y la seda se habían vuelto esenciales para la economía europea, por lo que se trató de buscar nuevas rutas para llegar a China y la India. En 1492, intentando encontrar una de estas rutas, Cristóbal Colón llegó al continente americano. Más tarde, en 1519, Fernando Magallanes llegó a América del Sur y de ahí continuó su viaje hacia el continente asiático, por el océano al que bautizó como Pacífico. En el tema 1.2 se hace mención de la renovación cultural y resistencia en Europa. Esto es sinónimo del renacimiento. El renacimiento es una corriente cultural, filosófica, literaria y política que se dio durante los siglos XV y XVI en Europa. La cuna del renacimiento fue Italia y de ahí se extendió a todo el continente. Se le llama renacimiento porque, durante la Edad Media, se olvidaron el arte y la ciencia de los imperios griego y romano y la sociedad se sumió en un estado de rezago cultural al que muchas veces se le cataloga como oscurantismo. En el Renacimiento se rescató el arte y la ciencia de estos imperios de la antigüedad y se tomaron como base para construir una nueva corriente filosófica, llamada el humanismo. Lleva este nombre ya que sitúa al hombre como el centro del estudio y la cultura. Como ejemplo del humanismo podemos ver una de las principales obras de inicio del Renacimiento, el David de Donatello, que data de 1440. En esta maravillosa obra puedes ver una perfecta representación de la belleza del cuerpo humano, esculpido perfectamente sobre bronce. ¿O qué te parece la Escuela de Atenas, pintada por Rafael Sancio en 1512? Tenemos también la Gioconda de Leonardo da Vinci, pintada al inicio del siglo XVI. El David de Miguel Ángel, que fue esculpido de 1501 a 1504, o sus espectaculares frescos pintados en la Capilla Sixtina, considerada la gran maravilla del Renacimiento. Estos cuatro autores, Donatello, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, son los más representativos del Renacimiento.
Pero el arte no es la única característica del Renacimiento. Por ejemplo, podemos considerar a Gutenberg una pieza clave de esta etapa, gracias a que creó la imprenta moderna en 1444. Nicolás Maquiavelo es uno de los escritores destacados del periodo, con su obra El Príncipe, donde expone las maquinaciones políticas y las cualidades de un gobernante. Martín Lutero, que comenzó con la Reforma Protestante, un movimiento religioso en contra de los abusos de la Iglesia Católica, con sus 95 tesis, en las que atacaba prácticas como pagar dinero para ser perdonado por tus pecados. El novelista Miguel de Cervantes es considerado el mayor representante del Renacimiento en la lengua española, con su novela Don Quijote. Su homólogo William Shakespeare es considerado el representante del Renacimiento en lengua inglesa, pero también es representante de la literatura mundial, con obras como Romeo y Julieta y Hamlet. Thomas Moro es otro personaje británico que sobresalió como pensador. Su obra más conocida es Utopía, escrita en 1516, donde describe una nación ideal. El subtema 1.3 te pide que aprenda las expediciones marítimas que inician en el siglo XV y se extienden hasta el siglo XVIII. Como te mencioné antes, cuando fue conquistada la ciudad de Constantinopla, los navegantes europeos se dieron a la tarea de buscar nuevas rutas de exploración para llegar al continente asiático. En el intento por llegar a la India, los europeos descubrieron gran parte del mundo que, para ellos, era desconocido, por ejemplo, América, África e Indonesia. Como la península ibérica tenía salida al océano Atlántico, se convirtió en el nuevo punto de partida para las exploraciones. Los portugueses se pusieron a la delantera cuando comenzaron con las expediciones hacia el territorio africano. Bartolomé Díaz fue de los primeros en llegar al Océano Índico, pasando por el sur de África. Vasco de Gama fue de los exploradores más importantes. En 1498 llega a Calcuta, desde Europa, rodeando África y navegando por el Océano Índico. Algunas de las expediciones más importantes son Las expediciones de Cristóbal Colón, que fueron cuatro la de 1492, 1493, 1948 y 1502. En esta se comenzó la exploración del Océano Atlántico y el Mar Caribe. Vasco Núñez de Balboa, en 1513, encontró lo que llamaron el Mar del Sur. Fernando de Magallanes encontró la forma de cruzar hacia el este por el llamado Mar del Sur, usando lo que fue bautizado como el Estrecho de Magallanes, en 1520. Al llegar al océano lo bautizó como Pacífico, por sus aguas tranquilas, otra de las expediciones más famosas es la que emprendió Hernán Cortés en 1519, hacia el territorio que hoy conocemos como Mesoamérica, en el cual fueron conquistadas civilizaciones como la Mexica. Por su parte, Francisco Pizarro conquistó al Imperio Inca, en el actual Perú, entre 1531 y 1533. Y estos son los principales datos que podrían aparecer en tu examen con referencia al tema 1 de Historia Universal, Recuerda que en los comentarios iré publicando ejercicios y referencias a páginas y contenido para que sigas estudiando. Si te sirve este video, suscríbete para que puedas ver el curso completo. Estaré publicando cada semana hasta terminar la guía. Compártelo con tus amigos que también van a presentar el examen.